sont au sommet d'un mont stérile. Le royal habitant des airs, loin des sentiers de l'univers, a su se choisir un asile. Ce n'est pas que des aquilons, le cortège est pour lui des charmes, mais il ressent moins d'alarme pour l'avenir de ses aiglons. Telle de l'heureuse Normandie, quittant la rive en soupirant, au bord lointain du Saint-Laurent, Champlain fonde une autre patrie. Ce n'est pas l'exil de la cour qui le pousse vers cette plage. Non, son cœur y voit l'héritage des Français qui viendront un jour. Ainsi commença l'épopée, qu'au de son sang généreux, la France grava dans ses lieux, avec la hache, avec l'épée. Ce fut une œuvre de géant qui nous rendra nos jours de gloire. Pourquoi faut-il que la victoire nous ait trahis au dernier champ D'Israël, le bras tutélaire, succombe au coup de Dalila. Mon calme que, seul, Wolf et Gala, cède à la fortune arbitraire. Mourons, pour la dernière fois, sur nos drapeaux à lui l'aurore. Vivons, si Dieu nous laisse encore l'honneur, notre langue et nos lois. Dépôt sacré, forte défense. Nos fils, quand nous ne serons plus, s'armeront de mal vertu, seul don que nous laisse la France. Mais si par le sort envieux, leur âme, au faux Dieu a servi, sur leurs hôtels de sacrifice, viens, viens nous retrouver aux cieux. Vos vœux s'accompliront, dormez, ombre chérie. Dormez, nous le jurons par l'immortel quartier, ce dépôt illustré par vos mains aguerries, gardé par notre amour depuis un siècle entier. Cet auguste héritage, aujourd'hui que nous sommes, éprouvé par la lutte, un demi-million d'hommes qui songent à le sacrifier. Le trahir, nous, comment Par peur, comme le lâche couvert de mépris justement prodigué, comme la sœur obscure qui, couchée sur sa tâche, se plie au joug honteux de père en fils légué, par un sordier d'espoir, comme le mercenaire qui livrerait son Dieu pour un hideux salaire. Mais nous étions un château gay. Nous n'étions que trois cents notre thermopile. Pour défendre nos droits, nous serions trois cent mille invoquant la foi des traités. Et votre sang, soudain, s'allumant dans nos veines, déroberait encore au parc inhumaine nos immuables libertés. Tels des nochers rivaux que la discorde anime, unissent leurs efforts pour soustraire à l'abîme les débris de leur seul vaisseau. Les torts sont oubliés, le péril les efface. De leur division s'évanouit la trace, comme celle des vents sur l'eau.